Srila Gurudev's vision of all the devotees, which means us. Right? They were sitting in the audience and how he saw us, always. And then you get some idea of what it means. We can't cheaply imitate that, but we have some examples. Когда стали прослушать лекции, которые Шилу Гурдев давал в России в 2006-2007 году, и в этих лекциях можно увидеть, каково было видение Шилу Гурдева по отношению к нам, по отношению к его ученикам последователям, тогда мы что-то можем понять. So we want to try to follow that. You know, that's why he's our Guru. Those of us who he is our Guru. That's why he's our Guru. We're trying to follow that. We're trying to become like him. And when I said this in Russia, many people were angry and they misunderstood me. I said, I follow Srila Gurudev because I want to be like him. And everybody thought I wanted to be the charge of the Sri Chaitanya Saraswati Mahasaya. Гурдев говорит, что Гурдев был совершенным примером. Наша обязанность, как последователь вещеников, это следовать его примеру, пытаться стать таким же, как он. Но не в том смысле пытаться стать таким же, как он, то есть заместить его как следующего чая в Махе, а пытаться следовать его наставлениям. But obviously, that's not what I meant. I want to be like Gurudev. He was so beautiful. He only saw good. He was so sweet and so kind with everyone. And he saw wherever we were, that was good, multiplied a million times. И на самом деле однажды в гараже Гурдов в России об этом, и его неправильно поняли, подумали, что он хочет стать следующим после Гурдева. На самом деле он имел это не это в виду. Он хотел приобрести подобные качества, качества, которые ему нужны, его доброта, его сострадание, красота. You were there, Shyam Mahesh, right? You done the same thing. Gurudev looked out at the audience, us again. No devotee is different than us. And he said, "You are all liberated souls. So you can't see it now, but I can see it. And we see each other as much less than that." <laughs> А также понять видение, каким видел нас Гурдев. Как однажды в России Гурдев посмотрел на, на преданность его последовательной в зале и сказал, вы все освобожденные души. Так, таковы его, было его видение. И возвращаясь к теме Вайшна Афара, нам нужно просто стараться не замечать, стараться игнорировать. Maybe you like Vaishnav song, you know, when you see some fault in a Vaishnav, take away your attention and sing to yourself some Vaishnav song, you know, or some shloka or something. There's no cruel person with a weapon waiting to punish us. When we are unable to do that, we get another chance. Then we get another chance. Then we get another chance. Then we get another chance. You don't stay there and just build your thoughts on the fact that you're going to make a mistake. You're going to stand there and just chance, 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 chance. I heard one story. Last year, Shri Guru Dev was speaking from Parvati Maharaj, and he was explaining that sometimes. And when we're guided by Chaitanya Guru to the Mahant Guru, then after we come in contact with the Mahant Guru, we lose contact with Chaitanya Guru. And he said, due to Anartha or Vaishnava Parat. He said, then that Mahant Guru, he helps us again to reestablish that. So it's not that we do that, you know, unavoidably we see some fault in a Vaishnava, even we speak it. You know, no lightning bolts are waiting for us. Ангарадж говорит, что он прослушал вчера лекцию Шила Парангуру Махараджи, где он упоминает, что иногда, когда гуру в нашем сердце, который вдохновляет нас на встречу, на продвижение при этом служении, ведет нас к Маханта Гуру, гуру, который дает нам наставление, который берет нас под свое крыло, через какое-то время, благодаря нашим поступкам, нашим ошибкам, нашим оскорблениям, мы можем потерять связь с гуру, который вдохновлял нас, с чайте гуру. Но Маханту Гуру это тот, тот Гуру, который укажет нам пусть и восстановит эти отношения. То есть это ну, как наставляющий? Наставляющий. Вдохновляющий, наставляющий аспект. То есть как бы суть в том, что нам нужно пытаться практиковаться. То есть у нас, у нас как сказал, Макараш, у нас не ударит молнии, 
если мы не знаем, что это так. Нам нужно просто пытаться, стараться и никогда не прекращать это старание. Once when I was doing some particular service, I felt many people were against me, and I complained to Shri Guru that all oh, this person, this person, they're against me. And that's the Guru Jee will open. He started to do some service, and then he realized that all the people around him were against him. So he went to Shri Guru Dev and told him, "Guru Dev, what can I do to help you? All the people around him are against him." And Shri Guru was very disappointed with me. Когда был очень расстроен. No, that is not correct. My vision is like that, but then I'm inviting him to see things from my level. It wasn't a good thing to do. И видение Гурда было такое, не только, то есть у Махараджа было это видение, он думал, что все против него, и он еще принес это видение и поделился этим видением Гурда. Гурда по этому поводу был очень расстроен. And then some little time passed, and I said, "Shri can I ask you a question?" And he said, "As long as you don't say anything bad about the Vaishnava." <laughs> <laughs> he wasn't joking. He wasn't a joke. And he was very serious. Когда прошло какое-то время после этого случая, Вайшнава наш спросил Гурдева, "Гурдева, могу ли вас о чем-то спросить?" И Гурдев очень серьезно, без шуток, очень серьезно сказал, "Можешь." То есть не будет касаться оскорблений и замечать какие-то плохие качества Айштаба. Even Christianity, I don't know how Christianity is expressed in Russian, but even in Christianity, which is not so developed, theistic conception, they have many beautiful thoughts in this regard. А на христианстве можно видеть, что очень много говорится очень много по этому поводу. And they say, "Judge not, lest you be judged." Не суди и не будешь судим. And I was a misbehaved boy, so I was a Catholic boy. I went to confession, and in confession, if you're a child, they don't ask you for any money, but you have to say this many of this kind of prayer and this many of this other kind of prayer. And that prayer said, "You know, forgive us our trespasses." Means our offenses. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. И когда Махарадж был маленьким мальчиком, он был католиком. И когда он приходил на исповедь, они как бы не просили денег. Единственное, что они просили, это повторять определенное количество молитв. Не суди и не суди сам, не будешь судим. But the astonishing thing is that prayer begins, "Our Father who art in heaven." Hallowed be thy name. <laughs> Every Christian on the planet says that prayer. There's a lot of Christians on the planet. Nobody ever asked what name. <laughs> Not one person asked that question. What's the What's the prayer again? The Lord's prayer. The Lord's prayer. How the Father who art in heaven, hallowed it would mean like holy, be thy name. That's how it starts. And nobody ever asked. What name? Кто то кто то знаешь от христианской молитвы? Отец наш, да не без наш, да не без наш. Мы вот христиан молимся. Да, да, да. 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 Nobody ever asked. So that's all we do. We try to go on happily, and when we, our attention gets drawn to something negative, try to bring it back. That shloka saying, "Manas jita yato yato nischalati, manas chan chalam astiram tatas tatu niyam ye taratman niyam vasham naya." From wherever our mind wanders off to, we have to bring it back. Суть, суть, что мы должны просто практиковать, и когда ум увлекается чем-то, отходит в сторону, начинает искать какой-то негатив, мы просто должны контролировать этот ум и взять его под контроль и привести обратно. And instead of finding fault, it would be much better for us to be a little compassionate. 
what kind of devotees are we if we have no compassion? Как можем называться преданными, если у нас нет милосердия? проблемы. И отнестись к этому состраданию, пытаться помочь. Не критиковать их, а пытаться помочь, предложить им свою помощь. Отвечай на этот вопрос. Еще вопросы? Actually, they all wanted to talk to you, but now they're all suddenly shy. This is not a big formal presentation. I dress differently than you, but I am not different than you. Я одеваюсь немножко по-другому в сравнении с вами, но я на самом деле от вас не отличаюсь. Если вы думаете, что я от вас как-то отличен, то меня это очень расстраивает. Кто 
самом деле наши родители учили нас об этом, с кем ты ведешь, а там он берешься. В принципе, знали самое рождение. Они не были вайштаны, они были обычными людьми, но тем не менее, этот принцип нам известен. So we want to have Sadhu Sangha. And then, for the reciprocation of the Sadhu, we want to try to act saintly, not some artificial show, but not to disturb them, right? They're so kind to us. So we try to act a little saintly as well in their behavior. Когда мы общаемся со, со, со святыми, что очень необходимо, мы также стараемся вести себя подобным образом, чтобы не беспокоить святых. Это означает, что мы автоматически становимся святыми, но чтобы не приносить им беспокойство, мы пытаемся вести себя немножко святым образом. И постепенно, благодаря общению с ними, находясь в их But we have to remember in this process, we're trying to capture the infinite. How long will it take to capture the infinite? A couple of months, a couple of years. In this process, time doesn't have any significance. When I first joined the Krishna Consciousness Movement, I don't know, after I was in the temple for a few months, then the Krishna book came out. And I read that book very enthusiastically. And after reading it, I thought, maybe after five years, I'll be like a coward boy. And you're not just allowed to laugh at it. It's not pretty cool. No offense there. Because I, not that I thought I was so great or I was advanced or anything, I thought this process is so beautiful and so powerful. Не потому что я думал, что я такой великий человек, я просто у меня была вера в процесс. Я думал, что я был уверен, что этот процесс настолько могущественный и очень, очень сладостный в практике. So that was 41 years ago. Это, это было 41 год назад. Then after five years, I told at that time my good friend was also a devotee, and I think after five years I'll be like a coward boy. And after five years he asked me, so are you like a coward boy? На самом деле, Рабер сказал одному своему другу в то время в храме, ну, ты знаешь, я думаю, что через пять лет я точно стану пастушком. И когда прошло пять лет, его друг подошел к нему и спросил, ну что, как, стал пастушком? No, I wasn't. I wasn't like a child. Он даже ответил, я не друг. And now I'm not even like a cow or an old man. Сейчас я даже не как старый пастушком. But I'm encouraged, you know, I'm... Hopeful, I'm enthusiastic. All these beautiful things I heard from our Guru Bharga, so encouraging, so supportive. And the main ingredient is Sadhu Sangha. The самый важный ingredient во всем это Sadhu Sangha, общение со святыми. Mahaprabhu said, Sadhu Sangha, Krishna now be matu chai, shangsha jinitya kono bhashtumai. Mahaprabhu said, I only want Krishna now, but I only want Krishna now with Sadhu Sangha, otherwise I don't even want Krishna now. Mahaprabhu said, I want Krishna now, but I want Krishna now only with Sadhu Sangha, otherwise Krishna now has the power. And in this world, I haven't seen or found anything else of value. That's what we want. Not as strongly as Mahaprabhu. That's what Krishna consciousness is all about. 
Когда это то, что представляет собой сознание Кришны Садусанга и имя Кришны. And then when Sadhu Sangha naturally were engaged in service, because the Sadhus are very kind, and they always ask us, oh, can you help with this? Can you help with that? Can you do this? Can you do that? Like all of you here now. When Abhidhu Maharaj asks you, or Hare Krishna asks you, somebody asks you, you know, can you help with this? Can you help with that? Can you help with this? And next thing you're in Sadhu Sangha, and you're engaged in divine service. Одно из удивительных качеств общения с Саду – это то, что Саду преисполнен доброты. И, естественно, они начинают занимать нас, они начинают заниматься в процессе преданного служения. То же, что мы можем видеть здесь, Аладу Махарадж, Аду Кришна, они все вас занимают, они дают время круга служения, у вас нет свободного времени. И это настоящая Саду Саду. You know, a little while ago we were all just people from the street. Now we're engaged in divine service. You must think from this perspective. We were before just people who were engaged in divine service, lived their dreams. Now, the work that you do is the service of the Divine Service. I don't mean to say we were like homeless people. <laughs> well, no, we're people of the world. I don't mean to say anything. Sometimes when I say it was people of the street as a connotation. <laughs> so that was my experience, a very beautiful, wonderful experience. Finally I got enough courage to go to the temple. I got to the temple and asked me to do some divine service. Sweep the floor, cut some vegetables, I don't remember exactly what. Конечно, это не просто его слова, это его личный опыт. Когда он в конечном итоге вдохновился, он познакомился с преданным, сначала я пришел на момент, когда он вдохновился и присоединился к храму. И первое, что там произошло с ним, его заняли божественное служение, ему дали метлу в руки, начал подметать пол, мыть что-то. Most of us can remember, even when we first saw the devotees, I was at a rock concert, and 
everything was dark. All the people were dark. Everything was dark. And all of a sudden, these people came through like shining, like effulgent people. Там были выкрашены, говорили, что многие из нас должны помнить, как мы первый раз встретились с первыми. Ты уже был сегодня с первым раз встретил на рок концерте. Все было очень мрачно. Все было темно и мрачно, и вдруг не стало ни всего, появляются эти преды, эти были подобные сияния. Я спросил, что это было его трое, которое было со мной. Слушай, говорит, чувак, кто эти люди? Типа Хари Кришна. Она тогда спросила, Хари Кришна, а что это значит? Это очень необычный опыт встречаться со святыми людьми. И те люди, которые приняли дорогу духовной практики, это святые люди. And we're not so close-minded that we think the only people that are on this path are the Sri Chaitanya Sarasvati Mahal. There are many people on this path. We don't, we're not going to run to their moths or anything. They really didn't like us to do that. But we respect them as simply people. And when they're on the path, they're trying to practice Krishna consciousness. They're trying to Krishna Nam. Мы не должны думать, что только в Ши читая Сарасват Махти есть такие люди. На самом деле есть очень много разных святых людей в разных миссиях. Но это было не в стиле Гурадева бегать по разным миссиям и пытаться общаться со всеми подряд. Мы оказываем почтение, но мы занимаемся своей практикой в нашей жизни. Концепция Шишчатая Сарасвата на самом деле не может сравниться с другими концепциями. Это очень уникальная концепция. Но с другой, с другой стороны, мы даже не должны гордиться, что у нас эта концепция. Эта концепция принадлежит нашему гуру. И все, что мы должны делать, это поклоняться следователям. У него было очень тонкое чувство, тонкое чувство юмора. Я даже мы были в Пури и принимали немножко горячей воды. И мы так сидели, пили горячую воду, и тут Гурдев спросил Махараджи, сказал, Прабу, как ты думаешь, в чем разница между нашей организацией и исконом? So, I was supposed to just say, I don't know, really. I'm not very sure. foolish, I was trying to think very deeply and say something deep. На самом деле, умным, умным ответом было бы сказать, вот это я не знаю. Но это настолько круто, что я начал предлагать свои... Видение, свое мнение. Я не помню, что я сказал, но Гурдев полностью это отверг. Гурдев, когда он отверг, я его идею посмотрел и сказал, члены их общества, преданные из Искон, одеваются гораздо лучше, чем мы. Chidananda Prabhu later became Siddhanti Maharaj. He walked up and he had like two different colored socks and standing up. And he said, So Gurudev wanted us to be happy, especially when we were with him. He wasn't into like, you know, being with him. First of all, we should be grateful, right? Morose and 
sad. Why would you be sad? We're with him. We're the number one bison on the planet. We should be happy. He had a very happy mood. He had a very easy mood. На самом деле, когда всегда, когда мы ходили вместе с ним, хотелось, чтобы все были счастливы. Мы сидели просто в тоске, рисковали о чем-то. Все, все должны были находиться в очень счастливом настроении. Кого было видно, кто был. And until later in his life, when his health really deteriorated, anybody could come to his veranda if they needed to, and they needed to see him and ask him something. Anybody could come to his veranda any time and see him. На самом деле, даже в свои поздние, поздние годы, поздние месяцы, все, кого было необходимость увидеть Гуру Дева, посоветоваться о чем-то, могли прийти к нему на Веран, и он бы их принял. И смотря, что его здоровье было очень плохим в то время. Никто не был отвергнут. Новые преданные, те, кто присоединились только вчера, или какие-то старые преданные, If you had some question or some difficulty and you needed some help, we wanted to give you that help. Если у меня были какие-то вопросы или были какие-то трудности, они хотели бы советоваться с Гурудевом, мы тоже всегда были готовы предложить свою помощь. And all of that, everything comes back to his mood. You see that Gurudev his whole life, even he counted us as sadhus, which in my case was really a joke. Counted me as a sadhu, and you know he considered that I was with him. He was sadhu sadhu. На самом деле посмотрите, насколько уникальны были видные Гурдевы. Как раз говорят, что Гурдев считал Махараджа, потому что он считал меня садху. И он считал, что общение со мной, несмотря на то, что это полная глупость для меня, сама идея уже не поддается как бы пониманию. Но Гурдев считал, что общение с Махараджем это было садху сандху для него, общение со святым. He didn't want to be alone. He wanted to be with the devotees. And his conception of devotee was very broad and very general. Его концепция, его видение преданного была очень широка и глубока. Когда уходят великие мощнавы, великие очарьи в особенности, 
какой наступает какой-то период хаоса, какой-то период перестановок, переделок. Это естественный процесс. Но с другой стороны, благодаря тому, что у нас есть, благодаря тому, что у нас есть знания, которые мы получили, благодаря тому, что у нас есть майшнавы, искренние последователи, у миссии все будет хорошо. Мы говорим, что на самом деле очень важно быть искренним в, своей, в, своей, в своем настроении, в своей практике, в своем видении. Actually, he was asking what is more like what is your vision, your unique, your personal vision. My personal vision is that I'm very happy and you know I have not so much time before I die. And I was, you know, one liver specialist told me I was supposed to die three months ago. And I'm trying to utilize what time I have left in your day of service. And, you know, Beautiful, wonderful opportunity. And I'm seeing devotees all over the world. Everybody's trying to go on sincerely. And then everything will be rectified. Everything will be wonderful. Как раз думаю, что все в конечном итоге выправится, потому что в его ситуации, после того, как он проконсультировался с врачом, ему дали 6 месяцев жить. То есть все, что он хочет сейчас, это заниматься служением, проповедовать, встречаться с приятными, путешествовать в центр, в центр. Его настроение, его видение будущего миссии довольно позитивное. And I'm fortunate that I have some experience that I can draw. Like I was in this kind of a departure of his divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. So much disturbance came after that. And I was in the Sri Chaitanya Sarasvati Mark for the disappearance of Srila Bhakti Ramana Sri Ramadeva Swami Mark. And so much disturbance came after that, even though our Guru was already established as the charger for two years, or two and a half years. Still so much disturbance came. На самом деле он хорошо испытал, испытал два ухода от чая, когда ушел Шило Бхактивиданта с вами, наступил определенный хаос, начались проблемы, довольно большие проблемы, он прошел через это. Когда ушел Шило Шидарна Гараш, несмотря на то, что Турдев уже был, обозначен в Ачаре, и он уже функционировал как Ачаре несколько лет, все равно начались большие проблемы. Но в конечном итоге все сбалансировалось и гармонировалось. So I'm fortunate I have some very good friends in the mission and I live with them and with their help and their guidance and their company. You know, my future feels very nice for me. И мы рады говорить, что к счастью, у него есть очень хорошие друзья, преданные в этой миссии, и благодаря тому, что он общается с ними, встречается с ними, его видение миссии довольно позитивное. На самом деле, недавно произошло, когда Шила Бхакти Кусун Аша Марадж принял Вашина Мадрадж как своего саньяс, саньяс ученика. Была проведена очень семейная, очень теплая церемония, там присутствует Джинарми Махарадж, который проводил Яги. И Мурад сказал, что он почувствовал очень удивительную теплоту во время этой церемонии. Не только он, а также те, кто там присутствовал. И позднее, как он узнал, так же все преданные по всему миру, которых он знал, почувствовали то же самое. So I'm hopeful. I feel good. Так что я считаю, что я преисполнен, преисполнен очень хороших надежд. И Шилдуру Дэй Блаби, все знают, но никто не знает, почему. Я не знаю, почему. Но Шилдуру Дэй Блаби. Шилдуру Дэй очень любил меня. 
Я не понимаю, за что и почему, и никто на самом деле не знает, за что и почему. Но факт стоит в том, что он меня очень любил и любит. I'm not going to go with him. I'm not going to be where he is. But by dying at least, trying to serve the mission, then I'll get another chance to make some progress and another chance until I will be able to be with him. Как я вчера объяснил, я упомянул о том случае на Гавардхане, что просто умереть, просто умереть, мы не можем отвести общество друг от друга. Не всегда просто. Но я считаю, что если я буду стараться и отдавать полностью себя служению, то благодаря этому процессу я смогу обрести его общение. Can't remove us from our position if we don't want to be removed. На самом деле все, что нам нужно делать, это то же самое, что было и раньше. Заниматься практикой, общаться с преданными. Если какие-то проблемы, если какие-то беспокойства стоят перед нами, то мы просто должны постараться их убрать с нашего пути. Ясмен стито на дупена гурна пивичалите. Колодите се. Yang lupa caparan labang manjati nadi kang tata justin stito the duke na guru na tiri chaliti. When you get this thing called Krishna consciousness, then you understand there's nothing greater that you can possibly get. And when you're situated in this thing, then even the greatest disturbance cannot shake you. Как говорится в этой шлоке из Бхагавадгиты, когда вы получаете сознание Криста, вы понимаете, что на самом деле это величайшая вещь, которую можно обрести. Но когда вы действительно становитесь сознающим Кришна, то никакие беспокойства вам, никакие трудности, никакие препятствия не могут привести вам никакие беспокойства. So I'm not in that position. I, the disturbances shake me. But when they shake me, I try to lean on the Vaishnava, my friend. Я, я не, со, не нахожусь в состоянии сознания Кришны, в состоянии сознания Кришны, но когда меня беспокоят какие-то трудности, я всегда пытаюсь обратиться к Вайшнаву на помощь. Because I'm an angry person, and sometimes I don't consider the result of my action. And we have told me, you need friends to make progress in Krishna consciousness. On the other hand, I have a very strong character. Sometimes I do something, but then I think about it. And I say, on the other hand, I give you a very good advice. You need friends in the process of making Krishna consciousness. I'm lucky that I have some of those friends. Я был очень, я очень удачный, что у меня есть подобные друзья. Many of them, many of those friends. Много друзей. Like Janana Ma, she helps me so much, but you know, in the past, when we had like physical fights, we used language to each other. And you have never heard in your life. На самом деле у вас нету примера Джарада Махараджи. Во время, как в нашей истории общения с Джарадом Махараджи, мы дрались друг с другом, ругались матом друг на друга. На самом деле даже не представляете, какие слова мы использовали. Человек пришел на получение инициации очень рано утром в 
И в творчестве, когда время к нам пришло, я услышал крики, что-то ломалось, кто-то удалялся от пола, что-то происходило в комнате очень человеческое. And when the goalkeeper went out and told him, well, they're just playing, <laughs> he knew, like, this is not any kind of play. And the other guy who came to the door, he was like, 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 And Shri Gurudev gave him the name Satyahari. Of course, Shri Gurudev gave him the name Satyahari. For a few years, Gurudev would say, like, even in the dark time, do you know why Satyahari came early that morning? И после этого несколько лет подряд Гурдев говорил очень часто Дашне. А вы знаете, почему Сатихари пришел очень рано этим утром? He came to see the fight. Он пришел, чтобы увидеть сражение. Even though I fought like that. Is by Shnam. Uh, Still. Uh, Still. Uh, Still. Uh, <laughs> We're very good friends, and he helps me so much. Несмотря на то, что они дрались, обзывали друг друга, ругались постоянно, он всегда оставался его хорошим другом, и он очень много всегда ему помогал. То есть это просто такая игра, как одно, как одна из крайних друг. Она говорит, что это Sometimes when you're very close with people, <laughs> you fight. It's not like that when you're very close with people, you fight. It's not like that when you're very close with people, you fight. It's not like that when you're very close with people, you fight. It's not like that when you're very close with people, you fight. But now I can't believe how much he helps me, cooks for me. There's so many things to help him take care of. You don't have to imagine how much he helps me now. He's the one who always takes care of me. Maharaj, he won't give Maharaj some pasta. Maharaj. Just to do, 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 just to do. Take support from the devotee. We will be safe. We will be fine. We should not be dependent on the support of the devotee. And if the support is not available, then we will always be in safe hands. I took the Pratihata in Bhagavatam and Krishna consciousness described like that. I took it means nothing material can cause it. And the pratyekta means nothing material can check it. Now, Krishna, so that Krishna should not have to notice that no matter what material can be the cause of consciousness of Krishna, and no matter what material can be the cause of the progress of Krishna. And some disturbances, people probably we've dealt with some. We'll probably have to deal with a few more. But you know, we're servants. And we try to make progress and tolerate for our master some disturbances that will be good for us. Is this no reason? Какие то трудности к нам еще придут? Что-то у нас в будущем еще нам предстоит с ними разбираться. Но мы должны осматривать эти трудности и проходить через них с терпением и делать это ради удовлетворения нашего духовного учителя, как служения нашего духовного. Like Shri Gurudev told this beautiful story that when Krishna and Balaram were in the forest. Однажды Шри Гурдев рассказал очень удивительную историю. Кришна, однажды Кришна и Баларам были вместе в лесу. Krishna was annoying Balaram a lot. И Кришна в тот момент очень, очень сильно раздражал Баларам. And Balaram gave him a slap. И тогда Баларам дал ему затылок. Then when they went back home. Krishna complained to Mother Jasoda, "Oh, Baba, slap me!" He got angry with his namaste. He didn't know what to do with Krishna. He went to Mother Jasoda and asked for help. So Balaram gave him the slap. And Balaram was so disappointed. Balaram was very disappointed. He said, "So much I've tolerated for you." 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 He said, "So much I've tol
Я вообще столько от тебя терпел. You know, as Lakshman, as this and that. So many lifetimes, so many millions. I tolerated so much for your behalf. And you couldn't tolerate one slap from me. Столько жизни, мы прошли через столько лил, как Лакшман, как других лилок мы с тобой встречались. Я столько терпел от тебя постоянно. И ты не мог вытерпеть одного подзатыльника. Первое, что ты сделал, ты начал жаловаться матери и чёрной. Как ты мог вообще так поступить? Как слуги мы должны быть готовы терпеть. And every day Gurudev spoke about, and every day he personified humility, tolerance, and give honor to others. И на самом деле то, что о чем говорил Гурдев, и что он воплощал в себе, это было смирение, терпение. Sounds poetic and Russian. And Gurudev said the hardest one of the three is tolerance. And if we face any difficulties, we'll get so much extra credit for that. That will be for our glory. Yes, now we stay with that. If we get the truth, then we will get the reward. We will get the reward. Like my good friend Yudhavani Prabhu, he paid for the first printing of a book of Srila Sri Maharaj in English, which was Search for Sri Krishna. Yudhavani Prabhu paid for that, and now that he paid for it, but then he took like 80% of those books to South Africa, and he distributed them there and established the mission of the Sri Chaitanya Saraswati Bhakti. Здесь есть хороший пример как раз про одного друга, Юдмани Прабху. Когда книга «Поиск Шри Кришны» была опубликована в первый раз, он полностью оплатил издание этой книги. И только то, что он оплатил издание, он выкупил 80% тиража, взял там Южную Африку, распространил и открыл центр «Шри Читай Сарасу Адмаску». И когда он был в Южной Африке и занимался проповедью, распространением, какие-то преданные из Искона, которые очень завидовали ему, избили его. Вы даже не можете себе представить, насколько дорого он стал Шила Шидар Махараджи после этого случая. Я, на самом деле, я когда-то преисполнился большой зависти. Я подумал, у меня на самом деле столько, столько били в моей жизни, но ни одно из этих, ни, ни одно из этих избиений не сделало меня более близким и дорогим, что вы знаете, конечно. Тут мой, мой друг Едуманио был избит, и сразу же он стал самым дорогим человеком для Шила Шидара Махараджи. На самом деле препятствия, какие-то проблемы, через которые мы вынуждены, которые мы вынуждены преодолевать, это очень хорошо для нас, хорошо для нашей практики. Я очень благодарен всем вам за ваши вопросы и за то, что вы дали возможность Махараджу обсудить все эти моменты. Без вашего 
нашего общения без вас я бы не смог обрести эту возможность, к сожалению. So we're not 
some kind of magician or super empowered being where we speak a few words to something and all of a sudden everything is clear to them. It also depends on how much you know earnestness is coming from their side. На самом деле мы и какие-то маги, которые можем, мы можем сделать какой-то трюк, и вдруг внезапно человек начинает реализовывать, что да, душа есть. Нужно также учитывать, что желание понять, желание принять что-то должно исходить от человека, с которым вы разговариваете. Если человек не снимает какие-то логические убеждения, то есть другой вариант. Можно просто его застрелить, и тогда можно ощутить, как душа отделяется от тела, когда он получит реализацию знания, разницы между душой и телом. Но этот вариант не приемлем, поэтому мы просто стараемся повторить то, что мы слышали от наших гуру, то знание, которое мы обрели. На самом деле, возвращаясь к той истории, когда я первый раз встретился с пленником во время рок-концерта, на следующий день что-то случилось там после рок-концерта, так и иначе, в Харадже все лицо было побито, и он был весь перебинтован, у него были глаза торчали, рот и нос, все остальное было не так. И так он очнулся на следующее утро. So I couldn't bring myself to speak any words to the devotees. I told my friend. Ask him a question, man. Ask him a question. Ask him a question. And my friend said, "Why do you shave your head?" И так или иначе, в тот момент, когда я видел Бренда, я был очень ребятон и не очень хотел с ними как бы поговорить. Я спросил моего друга, спроси ли что-нибудь, спроси что-нибудь или мой друг спросил, а почему я глава Бренда? И так его и сказал, "The closer you go to God." The further away you go from everything else. И тогда этот пример ответил на этот вопрос. Когда чем ближе вы подходите к Богу, чем дальше вы отдаляетесь от всего остального. It was like an explosion in my consciousness. I never heard anything like that before. Это было подобно взрыву в моем сознании. Я ничего подобного до этого еще не слышал. And I left. I was with a group of people. I left everyone. I went by myself. I walked back. Where I was staying, I don't know, 10, 15 kilometers, and it's all I could think about all night. So the closer you go to God, the further away you go from everything else. I never heard anything so practical like that. И на самом деле то, что ответил этот преданный, произвело мне такое впечатление, что в тот момент я находился с группой людей, с группой своих друзей. Я был, я был на самом деле настолько поражен, что я просто пошел совершенно в другую сторону, отбился от группы и Шел несколько километров и только и думал о том, что сказал этот предмет. Я ничего подобного, ничего более практичного в своей жизни не слышал. На самом деле, если подумать, он не сказал мне ничего на санскрите, не сказал чего на бенгале, не процитировал какую-то могущественную шлоку. Все, что он сказал, было очень практично. Очень могущественно, произвел мне гигантское впечатление. Чем ближе вы к Богу, чем дальше вы от всего остального. Это было, как по-русски это будет эпифани. Дорогие подражники. Так или иначе, это опыт, это, это был момент, который полностью изменил его жизнь. А 
Nazarene. And Paramuru Maharaj, he spoke about some of those instances in his life as well. So Paramuru Maharaj also spoke about some of those instances that were happening in his life as well. But he was on his way to a Congress party meeting because at that time he was a follower of Gandhiji. And he was walking, he said, on a hill of Calcutta University and he saw one sadhu sitting there. He said, I asked that sadhu with my broken Hindi. So we know he wasn't a Gaudi Vaishnava. I asked him with my broken Hindi, oh sadhu, have you seen God? На самом деле, одна из таких историй, когда Шилапарам Гуру Махарадж, в то время он был очень еще молодым, он следовал движению Ганди. И он был по дороге, он шел по дороге на одну конференцию, партийную конференцию, вдруг он увидел одного саду. И, и Шилапарам Гуру Махарадж рассказывает, я подошел к этому саду, и на моем ломаном хинде спросил у него, Садуджи, а вы когда-нибудь видели Бога? Can't you see him? Don't you see him? Can't you see him all around you, everywhere you look? Can't you see him? И внезапно этот сад очень звонным голосом начал ему отвечать: Неужели ты не видишь его? Неужели ты не видишь? Он вокруг нас. Как как ты можешь его не видеть? And Prime Guru Maharaj said that changed my view of the world forever. И тот тот момент Prime Guru Maharaj сказал: этот момент, это моя зрение изменило мою жизнь на на себя. Well, there has to be something from both sides. You know, we try to explain to the best of our ability what we heard from our gurus and the Vaishnavas, and somebody who doesn't have any effect on them, then they're lacking something. На самом деле это это случается, когда мы стараемся объяснить какому-то человеку то, что то знание, которое мы получили от гуру, то знание, которое у нас есть, и этот человек абсолютно ничего не понимает, то что можно поделать, значит человек просто не может понять этот момент. You need to hear the Nagar Sankirtan a few more times. You need to maybe give some donation, take a little prasada. Может быть, еще он услышит несколько раз Нагар Sankirtan, даст какие-то пожертвования случайно, может быть, приюдит и просад, и... Это суприти, это благоприятная карма накопится, и он в другом момент реагирует по-другому. So На самом деле подумайте, сколько, сколько людей находится в движении сознания Кришны, совсем немного. Some people who 
don't think like they come into temple, but they don't think so. So they say, oh, I'm struggling because some some mundane activity I need to do every day, and they are not so inspired about it. So how to not uh, miss our chance. opportunity and chance? And it's, uh, it's very abstract maybe, but uh, it's a very important question. Um, okay. So we have some guardians then they protect us so we won't ever lose our chance. Unless they we don't want to. But some desire has to be from our side, always, because we have freedom. So we will never lose our chance unless we want to throw it away. На самом деле у нас есть хранители. Если у нас есть вера и искренность, то эти хранители делают так, помогут нам не потерять этот шанс. We have guardians and they're protecting us. They're protecting our child. Эти хранители, у нас есть эти хранители, они защищают нас, они защищают наш шанс. Like I'm one of the few people, maybe the only person in the mission who was removed from the management by Guruji. На самом деле, я могу сказать на своем собственном примере. Пожалуй, я был всего лишь единственным человеком во всей нашей миссии, который был которого Гурде попросил уйти с, с позиции менеджмента. So it was a giant blow to my ego. На самом деле это был гигантский удар по моему эго. It really was. На самом деле это было так. And I was very disappointed, I was very depressed. Я был, я чувствовал себя очень депрессивно, я на самом деле был очень, очень обижен и расстроен. And like a child. You know, I decided I wasn't going to play anymore. И подобно ребенку я решил, окей, я больше вообще ничего делать не буду. I can't have my position on the team that I don't want to play. Если у меня не будет этого положения, которое я была раньше, тогда я вообще не буду ничем заниматься. Then she really wrote me, and he said, please come and meet me in Russia in two weeks. Тогда я когда шел туда услышал об этом, он сказал, пожалуйста, приедь в Россию через две недели, я хочу с тобой встретиться. Это был конец мая 2001 года. Go somewhere on my own. И в ответ на это приглашение Грудева я отписал ему обратно и сказал, что я не пойду ни в России, но я вообще не интересует ничего больше. Я просто хочу, не хочу ни с кем общаться, я просто хочу быть оставленным в покое. Then you have brought me back and said, it is my prayer to you to meet me in Russia. И тогда Гурдев ответил на, ответ, на его письмо. Я молюсь тебе. Моя молитва заключается в том, что я молюсь о том, чтобы ты смог приехать в Россию. So I'm very foolish person, but I'm not that foolish. Я глупый человек, но я настолько глуп. So when Gurdjieff said, this is my prayer to you, I'm going to say no after that. И когда Гурдев говорит, я молю тебе об этом, как я могу ответить нет? So obviously I didn't say no, but I went like a good boy, and I went to Russia. So like a good boy, I went to Russia. 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 Then he told that to you, Mark, at that time, you know, he should invite me to come to Russia regularly, etc., etc. Then he said to Russia, 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 Начинал гражданин в Россию, чтобы он регулярно проповедовал. Дал мне лекарства. Защитил меня и защитил мои шансы в сознании Кришны. Потому что я глуп, если бы я действовал самостоятельно, я бы все потерял. Иногда, иногда эту роль придет на себя. Гуру, а иногда это роль берут на себя наши близкие друзья. So I'm not going to tell you all of this, 
mistakes I've made in my life. We don't have that much time. Пожалуй, не буду рассказывать вам все свои ошибки, которые я совершил в своей жизни за так много времени. Но несколько добрых, добрых слов могут изменить очень многое. And if we remember that in our dealings with others, then we'll all be protecting each other. Если мы будем помнить это, помнить об этом в наших отношениях друг с другом, то мы автоматически будем защищать друг друга. In the second part. Oh, your friend. I wrote to Maharaj Krishna and I asked him, what did I have to do with Maharaj's phone number? And he wrote me back and he said, number of Big Kiesel is this. Big Kiesel? Big Kiesel. Is Kiesel name you know? Big <laughs> Kiesel. <laughs> I was thinking, what kind of nickname is that? <laughs> Big Kiesel. <laughs> Yeah. 
Вот такое. Да? Очень, очень странное к нему большое чистое.